எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே இந்த பரிசுத்தமான இந்த ஓய்வு நாளில் கூட்டி சேர்த்த உம்முடைய தேவ பிள்ளைகளுக்காகவும் அங்கங்கே ஆன்லைன்லேயும் ஆண்டவரை யூடியூப்லேயும் ஆண்டவரை விசேஷமாய் ஆண்டவரை ஜவ்வர் டிவியில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்காகவும் நாங்கள் இந்த வேலையில் ஜபிக்கிறோம் அப்பா இந்த ஆறுதலே உம்முடைய நாமம் ஒன்றே மயமப்படும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இன்றைக்கு வானங்கள் திறக்கப்படுவதாக தெய்வனுடைய வல்லமை அளவில்லாமல் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கொள்ளும் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகள் மேலும் அளவில்லாமல் இறங்கும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவர் அந்த எளியா ஜபித்த போது இறங்கின அந்த வல்லமை அபிஷேகம் ஆண்டவரே இன்றைக்கு ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் இறங்கும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஐயா ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லா விதமான தடைகள் இன்றைக்கு ஆண்டவர் இந்த ஆராதனை வேலை எல்லாம் உடைந்து போகும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் விடுதலையோடு தேவனை பாடி ஆராதிக்கிறதான வேலையில் சத்துருக்கள் வெட்டுண்டு விழுந்தது போல எல்லா தடைகள் இடிந்து விழுவதாக எல்லா எரிகோ மதில்கள் இடிந்து விழுவதாக சாத்தானின் கோட்டைகள் இடிந்து விழுவதாக தேவனுடைய பிரசன்னம் அளவில்லாமல் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இறங்கும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தரும் எழுந்து கருத்தரை துதித்து பாடி தேவனுடைய நாமத்தை மயப்படுத்த ஆவியில் நிறைந்து தேவனை ஆராதிக்க பரிசு தாவியானோர் ஒவ்வொருத்தருக்கு கிருப பாராட்டும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஐயா அண்டு ஒரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா இந்த ஆராதனைக்கு விரோதமாய் கிரிய செய்கிற சத்திரின் எல்லா கிரியைகள் இயேசுவின் நாமத்தினால் அழிக்கப்பட்டு போவதாக தேவ பிரசன்னம் இறங்குவதாக தேவ மகிமை இறங்குவதாக தேவனுடைய வல்லமை இறங்குவதாக அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் அடையாளங்கள் நடக்கும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் நம்முடைய வெளியேறப்பட்ட ஆணைகள் பாய்ந்த கருத்து எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஒப்பு தருகிறோம் ஏசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே அதிலிருந்து ஆராதனை முதலாவது பாடலாக எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பருவதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் என்ற பாடலை பாடுவோம் விசேஷமாய் நம்ம கண்களை எங்களுக்கு ஒத்தாசை வரும் பருவதங்களுக்கு நேராக ஏறெடுத்து பார்ப்போம் வானத்தி பூமி படைத்த தேவன் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஒத்தாசை வரும் நம்மளுக்கு சகாயம் வரும் நமக்கு விடுதலை வரும் நமக்கு வெற்றி வரும் அதனால தேவ பிரசனத்தினால் நம்ம நிரப்பப்பட முடியும் என்று சொல்லி பாடி அந்த கருத்தரையும் நியமப்படுத்துவோமாக
என்னுடைய <laughs> நாமத்தை <laughs> தேவ மனிதன் 
நல்ல கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க இருக்கிற இடத்துல ஆவியான தேவன் இறங்குகிறார் கத்துரே தேவன் கத்துரே தேவன் என்று எளியா அன்றைக்கு கூப்பிட்ட பொழுது பலிவிடத்துல தேவனுடைய அக்கிரி இறங்கினது போல இன்றைக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உங்க வீட்டில் இருக்கிற வேலையில அமைன் ஒருவேளை நீங்க பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கிற நேரத்துல கத்துரே தேவன் கத்துரே தேவன் என்று நீங்க சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற இந்த வேலையில கத்துருடைய மகிமை உங்க வீட்டின் மேல இறங்கி கொண்டிருக்கிறது கத்துருடைய பிரசனங்களை நிரப்பி கொண்டிருக்கிறது கத்துரே தேவன் கத்தரே தேவன் என்று ஆர்ப்பரிப்போ சொல்லுங்க கத்தரே தேவன் கத்தரே தேவன் என்று ஆர்ப்பரிப்போ அவருடைய நாமம் சொல்லும் பொழுதே அவர் இறங்கி வந்து அற்புதம் செய்கிற தேவன் வானத்திற்கு கீழே பூமிக்கு மேல இயேசு என்று சொல்லுகிற நாமம் அல்லாமல் வேறொரு நாமம் இல்லை அந்த நாமத்தை சொல்லும் பொழுதே அந்த நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுதே அற்புதங்கள் நடக்கும் இந்த வேளையிலும் கத்தருடைய சமூகத்திலே அமர்ந்திருக்கிற என் அன்பு சகோதரனை சகோதரியே உங்களுடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறோம் ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க உங்களுடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் எல்லார கரங்களை உயர்த்தி சத்தத்தை உயர்த்தி அன்றுவரே நாங்கள் உமை உயர்த்துகிறோம் உண்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் அவரை உயர்த்தும் பொழுது அவரை மகிமைப்படுத்தும் பொழுது எல்லா சஞ்சலங்கள் மாறும் எல்லா தவிப்புகள் மாறும் எல்லா பிரச்சனைகள் மாறும் உண்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ரெண்டு கரங்கள் உயர்த்தி பாடுங்க Yes 
இரண்டு கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க சஞ்சலம் தவிப்பும் சோதனை நேரத்தில் தாங்கி நடத்திடும் நாம மாறு எல்லா சஞ்சலங்களும் எல்லா தவிப்புகளும் மாற்றுகிற தேவன் அருமையான சகோதரனை சகோதரியோ அமை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த வேளையில ஒருவேளை சஞ்சலத்தோடு கூட மனவேதனையோடு கூட பாரத்தோடு கூட ஒருவேளை நீங்கள் அமர்ந்திருந்தால் இந்த வேளையில சொல்லுங்க ஆண்டு வரே என் சஞ்சலங்களை மாற்றுகிற தேவன் என் கண்ணீரை துடைக்கிற தேவன் என் அறக்காய் அற்புதம் செய்கிற தேவன் நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் அல்லவா ஒரு தாயை போல் அவர் தேற்றுகிற தேவன் ஒரு தந்தையை போல் அவர் ஆற்றுகிற தேவன் பலகீனமான நேரங்களிலையும் அவர் பலப்படுத்த வல்லமை உள்ள தேவன் எத்தனை பேர் இந்த வேலையில சொல்றீங்க சொல்லுங்க ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்னை பலப்படுத்துகிற இயேசுவின் ஆர்வத்தினாலே எல்லாவற்றையும் எனக்கு செய்ய பலன் உண்டு எப்பேற்பட்ட பலகீனமானாலும் என் ஆண்டுவரால் மாற்ற முடியும் முப்பத்தெட்டு வருடமாய் கிடந்தவரை ஒரு நிமிஷத்தில் சுகமாக்கி நான்கு வரால் முடியுமானால் ஒருவேளை ஆன்லைன் மூலமாய் தூரத்திலிருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிற என் அன்பு சகோதரனை சகோதரியே இந்த வியாதியிலிருந்து எனக்கு ஒரு சுகம் கிடைக்காதா என்று ஒருவேளை நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம் கர்த்தரால் முடியாது எதுவும் இல்லை இயேசுவை விசுவாசி அமைன் அப்பொழுது நிச்சயமாய் உங்களுடைய வாழ்விலே ஒரு அற்புதத்தை நேசு செய்ய வல்லமை உள்ளவர் விசுவாசத்தோடு சொல்லுங்க அந்த வரே நீர் என கற்புதம் செய்ய வல்லமை உள்ளவர் தாய் போல என்னை தேற்றுகிற தேவன் ஒரு தந்தை போல என்னை ஆற்றுகிற தேவன் தோல் மீது சுமக்கிற தெய்வமே என்னை நடத்தும் என்று சொல்லி ஆண்டு வரை பார்த்து சொல்லுவீங்களா உள்ளங்கையில் பொறி தென்னை 
நீனை பவரே நீ போதும் வாழ்விலே ஈசையா நீ போதும் வாழ்விலே நீ போதும் வாழ்விலே ஈசையா நீ போதும் வாழ்விலே நெருக்கங்கள் இவைகள் ஒன்றும் மேற்கொள்ள முடியாது நீர் போதும் என்றாழ்விலே ஈசையா நீர் போதும் என்றாழ்விலே ஒரு முறை கூட சொல்லுங்க நீர் போதும் என்றாழ்விலே ஈசையா நீர் போதும் என்றாழ்விலே ோடு கூட இருக்கிறீரப்பா நீர் அதிசயங்களை செய்கிற தேவனாக இருக்கிறீர் இந்த நாளில் உண்மையாய் உண்மை ஆராதித்த ஒவ்வொருடைய வாழ்விலும் அவருடைய இல்லங்களிலும் கத்தர் அற்புதம் செய்து கொண்டிருக்கிறதற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் நீ கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இனி தீங்கை காணாதிருப்பா என்று சொன்ன வார்த்தையின்படி அற்புதங்களை கத்தர் செய்து நீ நடத்துவீராக இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் நாம் யாவரும் இருக்கிற இடங்களிலே கரங்களிலே பரிசுத்த வேதாகம் வந்து எடுத்துக்கொள்வோம் இன்றைக்கு வாசிக்கப்படும்படி தெரிந்து கொண்ட வேத பகுதி சங்கீதம் நூற்று இருபது அதில் வசனம் ஒன்று முதல் ஏழு வரை வசனம் பிரதி வசனமாக வாசிப்போம் என் நெருக்கத்திலே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்தார் கபட நாவே உனக்கு என்ன கிடைக்கும் உனக்கு என்ன செய்யப்படும் ஐயோ நான் மேசைக்கலை சஞ்சரித்தது போதும் கேதாரின் கூடாரங்கள் என்றிலே குடியிருந்ததும் போதும் சேர்ந்து வாசிப்போம் நான் சமாதானத்தை நாடுகிறேன் அவர்களோ நான் பேசும் போது யுத்தத்துக்கு எத்தனைப்படுகிறார்கள் ஆமேன் கத்திர கொடுத்த நல்ல சங்கீதத்துக்காய் ஆண்டவர் சோத்திருப்போம் ஹலலூயா காணிக்கை நேரம் காணிக்கை செலுத்த விரும்புகிறவர்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் மூலம் உங்கள் செல்ஃபோனில் இருக்கிற பேடிஎம் கூகுள் பே மூலம் நீங்கள் செலுத்தலாம் இப்பொழுது நாம் கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம் நினைச்சுக்கிற எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே உங்க ஸ்தோத்திரம் இந்த நாளில் கூட உமக்கு கொடுக்கும்படியாய் வந்திருக்கிற இவர்களை கத்த நீங்கள் ஆசீர்வதிப்பீராக அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா அம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே உண்மையாக உற்சாகமாய் கொடுக்குற இடத்துல கர்த்தர் பிரியமா இருக்கிறார் சொன்னது போல எத்தனை பேர் இந்த நேரத்தில் உற்சாகமாய் உமக்கு கொடுக்க இருக்கிறார்களோ கர்த்தர் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பீராக எல்லா சூழ்நிலைகளை மாற்றுவீராக இவங்க செய்கிறதான வேலை 
தொழில் ஆண்டவரே எல்லா காரியத்திலையும் கர்த்தர் பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே உங்க ஸ்தோத்திரம் யாரும் வறுமையிலேயோ கஷ்டத்திலேயோ பிரச்சனையிலேயோ இருக்கக்கூடாது என் ஆண்டவர் ஆண்டவரே இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் ஆண்டவரே உமக்காய் கொடுக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் என் தேவன் எல்லா தேவைகளையும் சந்தித்து சம்பூர்ணமாய் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே தேவைகளை சந்தியும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்க நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்
பொழுதும் ஆண்டுடைய வார்த்தையை நாம் கேட்க போகிறோம் நம்ம தீலே சேலம் கல்வாரி நீதி சபையின் தலைமை போதகர் ரெவரன் ஆர் ராபர்ட் சிங் அவர்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கொடுக்க போகிறார்கள் உற்சாகமாய் கேட்போம் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் கத்துடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த நாளிலையும் உங்கள் அனைவரோடும் கத்துடைய வசனத்தை பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆன்லைன் மூலமாக என்னை கவனித்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக தேவனுடைய சபை நமக்கு இல்லாத இந்த நாட்களிலே சபை கூடி வருதலுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத இந்த நாட்களிலே ஆன்லைன் மூலமாக நேரடியான ஒளிபரப்பு செய்யும்படி கத்தர் கொடுத்த கிருபைக்காக நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் தேவன் நல்லவர் அவர் தந்திருக்கிற மீடியா குழுவினருக்காக நாம் கத்திற்கு நன்றி சொல்வோம் அவர்களுக்காக நம்ம ஜெபிப்போம் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கத்திர ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை வசனத்தை நாம் தொடர்ந்து தியானிக்கப் போகிறோம் ரைசலாட் ஹலே லூயா எத்தனை பேர் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்க சந்தோஷமாக இருக்கிற அனைவரும் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு ஒரு நன்றி சொல்வோமே கடந்த நாட்களெல்லாம் கர்த்த நம்மை கண்மணி போல பாதுகாத்தார் உலகம் முழுவதும் மக்கள் இந்த கொடிய வைரஸ் மூலமான பாதிப்புக்குள்ளாகி இருக்கும் இந்த காலத்தில் தேவன் நம்மையும் நம்முடைய சபையின் மக்களையும் குறிப்பாக திருச்சபையின் மக்களை கண்மணி போல கத்தர் பாதுகாத்து வருவதற்காக நாம் கத்திற்கு நன்றி சொல்வோம் ஆண்டவர் எவ்வளவோ நன்மைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்திருக்கிறார் அவர் நமக்கு நல்லவராக இருக்கிறார் அவர் நம்மை பாதுகாக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அவர் நம்மை வழி நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள் அந்த ஆண்டவர் யார் இந்த உலகத்தில் ஒரே ஒரு தெய்வம் உண்டு அந்த தெய்வம் யார் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை பரிசுத்த வேதாகமும் நமக்கு மிக தெளிவாக எடுத்து சொல்கிறது கடவுளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு மனிதன் பரிசுத்த வேத புத்தகத்தை வாங்கி படித்தால் போதும் அவன் கடவுளை பற்றிய அறிவை தெளிவாக திட்டவட்டமாக அவன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எத்தனை பேர் நீங்கள் கடவுளுடைய ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்கள் கடவுளை பற்றி அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்கள் வேதம் சொல்கிறது தேவனை ஒருவன் ஒரு காலம் கண்டதில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறது அந்த காணக்கூடாத தேவன் அவரை நாம் எப்படி அறிந்து கொள்வது என்பதை பற்றி இந்த வேதத்தின் மூலமாக தொடர்ந்து நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் அந்த அறிவை பற்றியும் அதன் பின்பு அந்த தேவனோடு கூட ஐக்கியப்படுகிறதை பற்றியும் அவரில் நிலைத்திருக்கிறதை பற்றியும் இன்னும் அநேக காரியங்களை குறித்து நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் அறிந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட போகிறோம் தேவனை எந்த அளவுக்கு அறிந்து கொள்கிறோமோ அது நமக்கு ஆசீர்வாதம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் என் ஜனம் அறிவில்லாமையினாலே சங்காரமாகிறார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆகினால் அநேகர் அறிவில்லாமல் சங்காரமாகிறார்கள் தேவனுடைய அறிவு இல்லாதபடினால் அநேகர் சங்காரமாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் பல விதங்களிலே அவர்கள் அழிந்து போகிறார்கள் கெட்டு போகிறார்கள் பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது அவனுக்கு நிற்பதற்கென்று ஒரு அஸ்திபாரம் இல்லா இல்லாதபடினாலே அவனுக்கு ஒரு நல்ல நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு இடம் இல்லாததுனால அவன் சோர்ந்து போகிறான் அழிந்து போகிறதை பார்க்கிறோம் வீழ்ந்து போகிறதை பார்க்கிறோம் ஆகினால் தான் வேதம் சொல்லியிருக்கிற அந்த வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அறிவில்லாமையினாலே என் ஜனம் சங்காரமாகிறாள் என்றால் அர்த்தம் என்ன அதற்கு முன்பு உள்ள வசனம் என்ன சொல்கிறது ஏசாயத்திற்கு தரிசியின் புஸ்தகத்தில் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் என்ன படிக்கிறோம் மாடு தன் எஜமானையும் கழுதை தன் ஆண்டவனின் முன்னணியும் அறியும் என் ஜனமோ அறிவில்லாமலும் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறது என்று ஏசாயத்திற்கு தரிசியின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோமே அதே போல தேவனை பற்றிய அறிவு இல்லாததுனாலே தேவனை பற்றிய உணர்வு இல்லாததுனாலே ஜனங்கள் சீர்கட்டு போகிறதை பார்க்குறோம் அழிந்து போகிறதை பார்க்குறோம் ஆகினால் தேவனுடைய அறிவை நாம் கட்டாயம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் 
தேவனை பற்றிய தவறான நிறைய அறிவு தேவனை பற்றிய தவறான புரிதல் இந்த உலகத்தில் பெரும்பாலுமான மக்களுக்கு எல்லா காலத்திலும் இருந்திருக்கிறது தேவனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பாதபடியினாலே அல்லது தேவனை பற்றி அவர்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு மற்றவர்கள் அதை அறிவிக்காதபடியினாலே அவர்கள் உன் தேவன் யார் என்பதை தேவனுடைய காரியங்களை அவர்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லை தெரிந்து கொள்ளவில்லை ஆகினாலே இன்றைக்கு இந்த ஒளியின் நேரடி ஒளிபரப்பின் மூலமாக என்னுடைய செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் சொல்லுகிற செய்தி என்னவென்றால் தேவனை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவனை நாம் அறிந்து கொள்கிறதை பற்றி பரிசுத்த வேத புத்தகம்தான் மிக தெளிவாய் சொல்லியிருக்கிறது என்று சொன்னேன் பரிசுத்த வேத புத்தகத்தில் அறுபத்தி ஆறு புஸ்தகங்கள் உண்டு இந்த அறுபத்தாறு புஸ்தகங்களிலே முப்பத்தி ஒன்பது புஸ்தகங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள புஸ்தகங்கள் இருபத்தி ஏழு புஸ்தகங்கள் புதிய ஏற்பாட்டிலே உள்ள புஸ்தகங்கள் விவிதமாக அறுபத்தி ஆறு புஸ்தகங்கள் மொத்தம் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் உள்ள புத்தகங்கள் இது எல்லா புத்தகங்கள புத்தகங்களிலேயும் தேவனை பற்றி தான் சொல்லியிருக்கிறது தேவனை பற்றி என்று சொல்லும் பொழுது அவருடைய குணாதிசயங்கள் அவருடைய செயல்கள் இன்னும் பல காரியங்களை குறித்து நாம் அங்கே படிக்க முடியும் ஆகவே பரிசுத்த வேதாகம் என்பது ஏதோ ஒரு மதத்தினருக்குரியதான ஒரு சடங்கு அல்லாவற்ற பூ பூஜை பண்ணுவதற்கான ஸ்லோகங்கள் அடங்கிய புத்தகம் என்று நினைத்து விடக்கூடாது இந்த பரிசுத்த வேதாகமம் கடவுளை பற்றி மிக தெளிவாய் சொல்ல உண்மையான கடவுள் இந்த உலகத்தில் யார் என்கிறதை மனிதனுக்கு வெளிப்படுத்துகிற ஒரு புஸ்தகம்தான் இந்த பரிசுத்த வேத புத்தகம் இந்த பரிசுத்த வேத புத்தகத்தில் இருந்து நாம் கடவுள் யார் என்கிறதை கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் இந்த கடவுளை பற்றிய காரியத்தில் அடுத்தது அவரோடு ஐக்கியமாயிருப்பது எப்படி என்பதை பற்றியும் அவர்களை நிலைத்திருப்பது என்பதை பற்றியும் இன்னும் அவரை பற்றிய வேத வசனத்தின்படியான ஒரு நல்ல செய்தியை நாம் தொடர்ந்து கேட்கப் போகிறோம் வேத புத்தகத்திலே புதிய ஏற்பாட்டிலே உள்ள இருபத்தி ஏழு புஸ்தகங்களில் ஐந்து புத்தகங்கள் அவைகள் சுவிசேஷ புத்தகங்கள் ஒரு புத்தகம் அது சு அது சரித்திர புஸ்தகம் ஒரு புஸ்தகம் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் இருபத்தோரு புஸ்தகங்கள் நிருபங்கள் அதில் பெரும்பாலான பெரிய நிருபங்கள் அனைத்தும் அப்போசனாகிய பவுலினாலே எழுதப்பட்ட நிருபங்கள் ஆனால் சிறு நிருபங்கள் என்று பார்க்கக்கூடிய யாக்கோபின் நிருபம் அப்போசனாகி யாக்கோபினால் எழுதப்பட்டது பேதுரு ஒன்று பேதுரு ரெண்டு பேதுரு இந்த நிருபங்கள் அப்போசனாகிய பேதுருவினால் எழுதப்பட்டது யோவான் அப்போசனாக யோவான் எழுதிய நிருபங்கள் ஒன்று யோவான் ரெண்டு யோவான் மூன்று யோவான் என்று மூன்று நிருபங்கள் ஆகவே இந்த நிருபங்களிலே மிக சிறிய நிருபங்களாக இருக்கிற யோவான் எழுதின யோவான் அப்போசன் எழுதினதான அந்த நிருபத்தில் இருந்து நாம் தேவனை நாம் அறிந்து கொள்ளப் போகிறோம் தேவனை அறிந்து கொள்கிற இந்த சம்பவங்கள் யோவானுக்கு அதிகமாய் வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளாகும் யோவான் தேவனை குறித்து அதிகமாக சொல்லப்போனால் அவன் அனுபவித்து எழுதியிருக்கிறதான விஷயங்களை நாம் இந்த நிருபங்களிலே பார்க்க முடியும் இந்த நிருபங்களிலே மாத்திரமல்ல யோவான் அப்போ சலன் எழுதிய சுவிசேஷத்திலையும் நாம் பார்க்க முடியும் தேவன் எப்படி பட்டவராக இருக்கிறார் என்கிற காரியங்களை குறித்து நாம் இந்த புத்தகங்கள் மூலமாக அறிந்து கொள்ளும் பொழுது உண்மையாகவே வேதத்தில் உள்ள மற்ற புத்தகங்களையும் படிக்க வேண்டும் என்கிற விருப்பமும் ஆசையும் நமக்கு நிச்சயமாகவே வரும் இந்த ஒன்றியவான் நிருபத்தில் ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் ஒன்றாவது வசனம் ரெண்டாவது வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கப் போகிறேன் ஒன்றியவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்கள் ஆதி முதல் இருந்ததும் நாங்கள் கேட்டதும் எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும் நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும் எங்கள் கைகளினாலே தொட்டதுமாயிருக்கிற 
ஜீவ வார்த்தையை குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் அந்த ஜீவன் வெளிப்பட்டது பிதாவினிடத்தில் இருந்ததும் உங்களுக்கு வெளிப்பட்டதுமான நித்தியமாயிருக்கிற அந்த ஜீவனை நாங்கள் கண்டு அதை குறித்து சாட்சி கொடுத்து அதை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் அப்போ சொன்ன யோவான் அவன் அறிந்து கொண்ட கடவுளை பற்றிய உண்மையை அவன் அறிவிக்கிறது அறிவிக்கிற ஒரு காரியத்தை தான் இந்த வசனங்களிலே நாம் பார்க்கிறோம் நாங்கள் அறிவிக்கிறோம் என்று சொல்கிறாரே எத்தை அறிவிக்கிறார் கடவுளை பற்றி அவர் அறிவிக்கிறார் இன்றைக்கு அநேகர் கடவுளை அறிந்து கொள்ளாததுனாலே அறிவிக்க முடியவில்லை அநேகர் அறிவிக்கிறவர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறது இல்லை அருமையார்களே இன்றைக்கு இந்த கடவுள் யார் என்கிறதை இந்த வசனம் எப்படி என்ன சொல்லியிருக்கிறது என்பதை கவனிப்போமா மறுபடியும் அந்த வசனத்துக்கு நாம் நம்முடைய சிந்தையை திருப்புவோமாக ஒன்று அமதிகாரத்தில் ஒன்று மற்ற ரெண்டு இந்த ரெண்டு வசனங்களிலேயும் இந்த கடவுளை பற்றி ஏழு விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேர் ஆர் செவன் திங்ஸ் அபவுட் காட் கடவுளை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஏழு விஷயங்கள் இந்த ரெண்டு வசனங்களிலேயும் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் முதலாவது என்ன இந்த வசனம் என்ன சொல்கிறது ஆதி முதல் இருந்ததும் என்று துவங்குகிறதை பார்க்கிறோம் யோவான் ஸ்வீ சேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலையும் கூட ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது என்று அப்போஸ் நான் யோவான் சொல்லுகிறார் ஆகவே ஆதி முதல் என்று சொல்லும்போது ஆதியிலே என்று சொல்லும் பொழுது இந்த தேவன் அவர் நித்தியமானவர் அவர்தான் ஆதி அவர்தான் அந்தமாக இருக்கிறவர் என்கிறதை இந்த வசனத்தின் மூலமாய் தெரிந்து கொள்கிறோம் அருமையர்களே நமக்கு ஒரே ஒரு கடவுள்தான் உண்டு அந்த கடவுள் அவர்தான் ஆதி அதாவது அவருக்கு முன்பு ஒருவரும் இல்லை அவருக்கு முன்பு ஒரு தெய்வம் இல்லை அவருக்கு பின்பும் ஒரு தெய்வம் இல்லை அவருக்கு முன்பும் ஒரு தெய்வம் இல்லை அவருக்கு பின்பும் ஒரு தெய்வம் இல்லை ஆகவேத்தான் அவரை பற்றி வெளிப்படுத்த விசேஷத்தில் நாம் வாசிக்கிற சமயத்தில் அங்கேயும் இதே யோவான அப்போசலன் கர்த்தர் வெளிப்படுத்தி கொடுத்ததன்படியாக அவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் நான் அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தமாயிருக்கிறேன் என்று திருவிழம் பற்றுகிறார் கர்த்தர் தாமே சொன்னதான வார்த்தை கடவுள் தாமே யோவானுக்கு சொன்ன வார்த்தை என்ன கடவுள் அவனை பார்த்து சொல்கிறான் நான் ஆதியும் அந்தவமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் அர்த்தம் என்ன அவருக்கு முன்பும் ஒன்றும் இருந்ததில்லை அவருக்கு பின்பும் ஒன்றும் இல்லை அப்படி என்றால் அவர்தான் ஆதி அவர்தான் அந்தம் என்றால் அவருக்கு முன்பும் ஒரு தெய்வம் இல்லை அவருக்கு பின்பு என்று ஒரு தெய்வம் இல்லை கடவுள் அவருக்கு ஆதி உண்டு அவருக்கு அந்தம் உண்டு என்று நினைத்து விடக்கூடாது அவர் அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தமும் என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அவர்தான் சரித்திரத்தின் துவக்கம் அவர்தான் சரித்திரத்தின் முடிவு அவர்தான் உலகத்தின் துவக்கம் உலகத்தின் முடிவு அனுபடினாலே உலகத்தினுடைய துவக்கம் என்று சொல்லும் பொழுது கடவுள்தான் உலகத்தின் முடிவு என்று சொல்லும் பொழுதும் அவர்தான் ஒரு செயலினுடைய துவக்கம் அவர்தான் ஒரு செயலின் முடி முடிவும் அவர்தான் ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் அவரை ஆதியும் அந்தவமாக கொள்ள வேண்டும் அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஆதியாகவும் அந்தவமாக இருப்பார் என்றால் நிச்சயமாகவே நம்முடைய வாழ்க்கை அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை எத்தனை பேர் அவரை உங்கள் வாழ்க்கையின் ஆதியாக கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவரை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே முழுமையாக நீங்கள் அவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவரே எல்லாம் பொதுவாக சொல்ல ஏற்று செட் என்று சொல்வார்கள் ஏற்று இ செட் எல்லாமே எனக்கு அவர்தான் என்று சிலரை பற்றி சொல்லுவார்கள் அவ்விதமாக சில மனிதர்கள் நமக்கு ஆதியும் அந்தமாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் இந்த தெய்வம் நான் சொல்லுகிற இந்த தெய்வம் இந்த வேதம் சொல்லுகிற இந்த தெய்வம் நமக்கு 
அவர் ஆதியும் அந்தவுமாக இருப்பாராக அப்படி என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் வெற்றியடைய முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியும் அவர் சுத்த வேதம் சொல்கிறது இந்த தேவன் சதா காலங்களிலும் நம்முடைய தேவன் அவர் மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்துவார் ஆகவே இவர் சதா காலங்களிலும் நம்முடைய தேவன் அவர் மரண பரியந்தம் நம்மை அவர் நடத்துவாராம் ஆகையால் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவர் சதா காலங்களிலும் உடைய தேவனாக இருக்கிறவர் அவர் மரண பரியந்தம் உங்களை அவர் கட்டாயம் நடத்துவார் விசுவாசிக்கிறீர்களா எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிற கரங்களை வைத்து ஆண்டிற்கு நன்றி சொல்லுங்கள் அல்ல இல்லையா அருமையானவர்களே இந்த தேவனை குறித்து நாம் இன்னும் ரெண்டாவதாக இந்த வசனம் என்ன சொல்கிறது என்பதை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் வாசிப்போம் யோவான் கிழது நிருபத்தில் ஒன்றாவது நிருபத்தில் சொல்லியிருக்கிற இந்த ஒன்றாம் வசனத்தை நாம் தொடர்ந்து நாம் வாசித்து அதில் இருக்கிற ரெண்டாவது விஷயத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம் ரெண்டாவது கடவுள் எப்படிப்பட்டவர் என்கிறது இந்த வசனம் செல்கிறது நாங்கள் கேட்டதும் நாங்கள் கேட்டதும் என்று சொன்னால் அர்த்தம் என்ன அவர் பேச இவர்கள் கேட்டார்கள் என்று அர்த்தம் அவருடைய சத்தத்தை கேட்டார்கள் அவருடைய ஆலோசனையை கேட்டார்கள் கேட்க முடிந்தது அவருடைய கட்டளைகளையும் அவருடைய கற்பனைகளையும் இவர்கள் கேட்டார்கள் அவருடைய உபதேசங்களை கேட்டவர்கள் ஆகவே இந்த தெய்வம் ஆலோசனை கொடுக்கிற தெய்வமாக இருக்கிறார் இந்த தெய்வம் உபதேசம் பண்ணுகிற தெய்வம் உபதேசம் என்று சொன்னால் மனிதனை நல்வழிப்படுத்தும்படியான உபதேசங்களை அவர் மனிதனுக்கு கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அனுபடினாலே இந்த தேவன் அவர் பேசுகிற தெய்வம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள் நம்முடைய தெய்வம் பேசாத தெய்வம் அல்ல நம்முடைய தெய்வம் பேசுகிற தெய்வம் என்று பரிசுத்த வேத புத்தகம் நமக்கு மிக தெளிவாய் சொல்லுகிறது அருமையானவர்களே அவர் நான் சொல்லுகிற வார்த்தையை கவனியுங்கள் ஆபத்தில் நானே மறு உத்தரவு கொடுத்து நான் அவளை விடுவிப்பேன் நான் உன்னை விடுவிப்பேன் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறதை நாம் சங்கீத புத்தகத்திலே வாசிக்கிறோம் ஆகவே அவர் நமக்கு மறு உத்தரவு கொடுக்கிற தெய்வம் அநேக தெய்வங்கள் என்று அழைக்கப்பட்டாலும் அவைகள் மறு உத்தரவு கொடுக்கக்கூடிய தெய்வம் அல்ல எலியா என்கிற தீர்க்கு தரிசி அவன் இந்த தெய்வம் பேசுகிற தெய்வம் உத்தரவு கொடுக்கிற தெய்வம் என்பதை அன்றைக்கு பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நிரூபித்ததை குறித்து பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்லுகிறது காலையிலிருந்து மாலை வரையிலேயும் பல தெய்வங்களை இந்த தெய்வனை ஏற்கனவே வணங்கி வந்தவர்கள் ஆராதித்து வந்தவர்கள் இவரை மறந்து அந்நிய தெய்வமாகிய பாகாலை சேவித்து வந்தார்கள் ஆனால் இந்த எலியா சொன்னால் அது உண்மையான தெய்வம் அல்ல பாகால் பேசுகிற தெய்வம் அல்ல என்று அந்த தேவன் அந்த பாகாலை குறித்து தெய்வம் அல்லாத ஒன்றை நீங்கள் தெய்வம் என்று கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவர் அந்த தெய்வம் உங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிற தெய்வம் அல்ல என்று சொல்லி அவன் சொல்லியும் அந்த ஜனங்கள் கேட்கவில்லை கடைசியில் அவன் என்ன செய்தான் அங்கே ரெண்டு பலிபிடங்களை கட்டும்படி சொல்லி பலிபிடத்தில் அவன் பலியை செலுத்தும்படியாக பலி மிருகத்தை கொண்டு வரும்படி சொன்னான் பலி மிருகங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது பலி அங்கே வைக்கப்பட்டது எந்த தெய்வம் அக்னியை நாளை அக்னியை வானத்திலிருந்து இறங்க செய்து இந்த பலியை பட்சிக்க செய்கிறதோ நீங்கள் உங்கள் தெய்வத்தை நோக்கி கூப்பிடுங்கள் நீங்கள் கூப்பிடும் பொழுது அந்த தெய்வம் உங்களுக்கு பதில் கொடுக்கும் என்றால் என்ன விதமான பதில் அக்னியை வானத்திலிருந்து இறங்க பண்ணி இந்த பலியை அந்த அக்னி மூலமாக தெய்வம் பட்சிக்க வேண்டும் அதை எந்த தெய்வம் செய்கிறதோ அதுதான் உத்தரவு கொடுக்கிற தெய்வம் பதில் கொடுக்கிற தெய்வம் என்பதை இந்த எலியா தீர்க்க தரிசி அவர்களிடத்தில் சொன்னார் அப்படியே அவர்கள் செய்தார்கள் ஆனால் காலையிலிருந்து மாலை வரையிலையும் கூப்பிட்டும் அந்த தெய்வம் பதில் கொடுக்கவே இல்லை அதன் பின்பு எலியா அவன் பலி மிருகத்தை கொண்டு வந்து பலிபிடத்தில் வைத்தான் துண்டு துண்டாக வெட்டி அதை வைத்தான் பலிபிடத்தை சுற்றிலும் அவன் தண்ணீரை நிரப்பினான் 
அதன் பின்பு ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லி கர்த்தரை நோக்கி ஜெபித்தான் கர்த்தரை நோக்கி அவன் ஜெபித்த பொழுது இந்த தேவன் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் அவர் பதில் கொடுத்தார் உடனே அக்கினி இறங்கியது அக்கினி இறங்கி அந்த பலியை பட்சித்து போட்டது என்று சொல்லி பரிசுத்த வேதாகமும் சொல்லுகிறது அதன்படினாலே இந்த தேவன் உங்களுக்கு உத்தரவு கொடுக்கிற தெய்வம் நீங்கள் எந்த ஒரு காரியத்துக்காக அவரை நோக்கி அவரை கூப்பிட்டாலும் அவர் உங்களுக்கு உத்தரவு கொடுக்கிற தெய்வமாக இருக்கிறார் அவர் பேசுகிற தெய்வமாக இருக்கிறார் ஆகார் என்கிற ஒரு ஸ்திரீ வனாந்தரத்திலே தனித்து விடப்பட்டாள் தன்னுடைய கணவன் என்கிற நிலைமையிலே இருந்ததான ஆப்ரஹாம் என்கிற மனுஷனாலே கைவிடப்பட்டாள் கைவிடப்பட்டு வனாந்தரத்திலே அவள் அலைந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆகாரே உனக்கு என்ன சம்பவித்தது என்று ஒரு சத்தம் கேட்டது அவள் பார்க்கும்படி எந்த மனுஷரையும் காணவில்லை அந்த சத்தம் அது தேவனுடைய சத்தமாக இருந்தது அந்த சத்தத்துக்கு அவள் கீழ்ப்படிந்து அவர் சொன்னபடியாகவே தன் வீட்டுக்கு திரும்பி போய் அந்த வீட்டில் அடங்கி இருக்கும்படி கடவுள் சொன்னார் கர்த்தர் சொன்னார் அதன்படி அடங்கி இருந்தபடினாலே கர்த்தர் அவளை அவருடைய கருத்தினாலே தொடர்ந்து அவர் நடத்த சித்தமுள்ளவராய் மாறினார் அவளை கர்த்தர் பின்பு ஆசீர்வதித்தார் என்று சொல்லி பின்புள்ளதான் அவருடைய சம்பவங்கள் அவளை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற சம்பவங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய குமாரன் ஆகிய இஸ்மவியலை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார் அவருடைய சந்ததி தான் இன்று வரையிலையும் அரேபிய அந்த வனாந்தரம் அடங்கிய பகுதிகளிலே செழிப்பான ஒரு வாழ்க்கை உள்ளவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வனாந்திரத்தை உங்களுக்கு கர்த்தர் கொடுத்தாலும் வனாந்திரத்திலே நீங்கள் போய் வாழ்ந்தாலும் கர்த்தருடைய சத்தம் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிற சத்தம் கர்த்தருடைய சத்தம் உங்களுக்கு கேட்கும் என்றால் அந்த சத்தம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே மறுமலர்ச்சி உண்டாகும் கர்த்தருடைய சத்தம் வனாந்திரத்தை அசைய பண்ணும் என்று சொல்லியிருக்கிறது கத்துடைய சத்தம் பெண்மான்களை ஈனப்பண்ணும் என்று சொல்லியிருக்கிறது ஆகவே உங்கள் வாழ்க்கையிலே அற்புதங்களை செய்கிற சத்தம் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய சத்தம் சவுல் என்கிற ஒரு வாலிபன் கிறிஸ்தவளை துன்பப்படுத்தி கொண்டிருந்தான் அநேகரை கொலை செய்தான் அதற்காக அரசாங்க உத்தரவு பெற்று அதை செய்தான் ஒரு நாளிலே தமக்கு ரோட்டில் அவன் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது திடீரென்று ஒரு பயங்கரமான ஒளி வீசியது திடீரென்று சத்தம் இடிமுழக்கம் போல் கேட்டது அந்த சத்தத்தில் இருந்த பிறந்த வார்த்தைகளை அவன் கேட்டான் என்ன வார்த்தைகளை கேட்டான் சவுலே சவுலே நீ ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய் முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினமாம் என்கிற அந்த வார்த்தையை அவன் கேட்டு நடுங்கி திகைத்தவனாய் கத்தருடைய சமூகத்தில் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தான் ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சித்தமாயிருக்கிறீர் என்று அவன் கேட்டான் அதுக்கு முன்பு அவன் ஒப்பு கொடுக்கும் போதாக நீர் யார் என்கிற கேள்வியை கேட்கும் பொழுது அவனுக்கு மறு உத்தரவு கொடுத்தார் அந்த சத்தத்திலிருந்து தெய்வம் மறு உத்தரவு கொடுத்தார் என்ன மறு உத்தரவு கொடுத்தார் நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே என்று சொன்னார் அருமையானவர்களே யார் அந்த தெய்வம் நீங்கள் துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நீங்கள் வெறுக்கிற அந்த இயேசு அவர் உங்களோடு கூட பேசுகிறார் அவர் சொல்கிறார் நான் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவேன் நீ சவுலாயிருக்கிறாய் உன் வாழ்க்கையை நான் பவுலாக மாற்றப் போகிறேன் நீ துன்பப்படுத்துகிறவனாக இருக்கிறாய் நீ முட்கள் நிறைந்தவனாக இருக்கிறாய் நீ பாவம் நிறைந்தவனாக இருக்கிறாய் உன்னை பரிசுத்தவனாய் மாற்றப் போகிறேன் நல்ல சுபாவம் உள்ளவனாய் உன்னை மாற்றப் போகிறேன் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமானவனாக உன்னை நான் மாற்றப் போகிறேன் வா என்று சொல்லி ஆண்டவர் உன்னை அழைக்கிறார் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே இந்த சத்தத்தை இந்த செய்தியை நீங்கள் இப்பொழுது கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது நீங்கள் தேவனுடைய உத்தரவை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக இதுவரை எதற்கெல்லாம் காத்திருக்கிறீர்களோ இன்று கத்த நிச்சயமாக இவங்களுக்கு பதில் கொடுப்பார் அவர் பேசுகிற தெய்வமாக இருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல அந்த வசனம் என்ன சொல்கிறது நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் யோவா நிருபத்தில் முதல் நிருபத்தில் தொடர்ந்து அந்த வசனத்தையும் நான் வாசிக்கிறேன் கவனியுங்கள் ஆதி முதல் இருந்ததும் நாங்கள் கேட்டதும் எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும் என்று அப்போ சொன்னா யோவான்னு சொல்லியிருக்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் ஆதி முதல் இருந்ததும் நாங்கள் கண்டதும் எங்கள் கண்களினாலே கண்டதுமாய் கண்டதும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற மூன்றாவது வார்த்தை மூன்றாவது கடவுளை பற்றி சொல்லியிருக்கிற ஒரு வார்த்தை கடவுளை பற்றி 
முதலாவது சொல்லும் பொழுது ஆதி முதல் இருந்தது ரெண்டாவது நாங்கள் கண் கேட்டது மூன்றாவது எங்கள் கண்களினாலே கண்டது என்று பார்க்கிறோம் கடவுளை மனுஷன் காண முடியாது என்பதை முதலாவது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் கண்களுக்கு புலப்படாத ஒன்றுதான் ஒருவர்தான் கடவுள் அவர் அப்படி இருக்கிறபடினால தான் அவர் எங்கும் வியாபித்திருக்கிறார் அவர் எங்கும் நாம் எந்த இடத்திலேயும் அவர் இருக்கிறார் என்கிறதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் வானம் எனக்கு சிங்காசனம் பூமி என் பாதப்படி என்று சொன்னவர் அவர் வானத்தில் இருக்கிறார் அவர் பாதம் பூமியில் இருக்கிறது அவர் பாதப்படியிலே மனுஷர்களாகிய நாம் இருக்கிறோம் அருமையார்களை ஆனபடினாலே அவர் இந்த உலகத்தில் எங்கும் வியாபித்திருக்கிற ஒரு தேவன் ஓமனை போற்றன்று கார் அவர் எங்கும் வியாபித்திருக்கிற ஒரு சர்வ வியாபகராயிருக்கிற கடவுள் ஆனால் அவரை மனிதன் பார்க்க முடிகிறதில்லை அவர் பார்க்கக்கூடியதான ஒரு உருவம் அவருக்கு கிடையாது ஆகினால் தான் அவருக்கு எந்த சிலைகளையும் நாம் உண்டாக்குவதில்லை யாத்திர அகமத்தின் புஸ்தகத்தில் இருபதாம் அதிகாரத்தில் ஒன்று ரெண்டு வசனங்களிலே வாசித்து பாருங்கள் என்ன சொல்ல இருக்கிறது என்ன என்று உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் வானத்தின் கீழே பூமியின் மேலே நீங்கள் யாதொரு விக்கிரகத்தை ஆகிலும் யாதொரு சொரூபத்தை ஆகிலும் நீங்கள் உண்டாக்க வேண்டாம் நமஸ்கரிக்க வேண்டாம் அப்படி உண்டாக்கினால் நான் எரிச்சல் உள்ள தேவனாக இருக்கிறேன் எனக்கு கோபம் வரும் அதன் மூலமாக நான் தேசங்களை அழித்திருக்கிறேன் தேசங்கள் அழிக்கப்படும் மனக்குலத்தை கத்தர் ஏன் அழித்தார் அவர் மனக்குலத்தை அழித்த காலங்களிலே ஏன் அழித்தார் என்றால் ஜனங்கள் இவருடைய உண்மையான அவருடைய அந்த தன்மையை அவரை அறிந்து கொள்ளாமல் இவர் ஆவியாக அரூபியாக எங்கும் வியாபித்திருக்கிறார் என்று அறிந்து கொள்ளாமல் இவர் மனுஷ தன்மை மனுஷன் உருவத்தில் உள்ளவர் அல்ல மனுஷ உருவத்தில் இருந்தால் அவர் கடவுளாக இருக்க முடியாது இல்லை ஒரு மிருகத்தினுடைய ஒரு உருவத்தில் இருந்தால் அவரும் கடவுளாக இருக்க முடியாது ஒரு பூச்சியை போல் இருந்தாலும் ஒரு கடவுளாக இருக்க முடியாது இவைகளெல்லாம் இந்த உருவத்தில் நாம் பார்க்குறோமே நாம் பார்க்கிறவைகளும் பார்க்காத அத்தனையுமே அவைகள் அவருடைய உருவத்திற்கு ஒப்பாக மாறவே முடியாது ஆனபடினாலே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இவரை குறித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் காணக்கூடாதவர் அவரை நாம் பார்க்க முடியாது என்றால் அவருக்கு ஒரு உருவத்தை நாம் செய்து இப்படித்தான் அவர் இருக்கிறார் என்று நாம் அவரை ஒரு உருவத்துக்குள் அடக்கி வைத்து விடக்கூடாது எந்த ஒரு மனுஷனும் அவ் உருவத்தை சிலையை ஏற்படுத்தக்கூடாது அது ஏசு கிறிஸ்துவின் சிலையாக இருந்தாலும் ஏசு கிறிஸ்து இப்படித்தான் இருந்தார் என்று யாருக்கும் தெரியாது இன்றைக்கு அவர் அந்த மனித உருவத்தில் இருக்கிறார் என்றும் கிடையாது ஆகவே மனித உருவத்தில் இருக்கிற யாரும் கடவுள் அல்ல மிருகருங்கள் ரூபத்தில் இருக்கிற யாரும் கடவுள் அல்ல மற்ற வஸ்துக்களின் உருவங்களிலே பல உருவமாக நாம் கற்பனையிலே வடிவ வடிவமைத்து வைத்து வணங்கினாலும் அது கடவுளுக்கு ஒப்பாக இருக்கவே முடியாது நான் இந்த கடவுளை குறித்து குறை சொல்லவில்லை ஆனால் உண்மையான கடவுள் எப்படி இருக்கிறார் என்கிறதை பற்றி தான் நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் ஆகவே இந்த கடவுள் காணக்கூடாதவராக இருந்தாலும் இங்கே அப்போசனாகி யோவான் என்ன சொல்கிறார் நான் கண்டதும் என்று சொல்லியிருக்கிறதை இப்போ எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும் என்று சொல்கிறார் எங்கள் கண்களினாலே என்று சொன்னால் இவன் ஒரு தனி மனிதன் மாத்திரம் அல்ல அவனோடு கூட பனிரெண்டு சீஷர்கள் இன்னும் நூற்றி இருபது பேர் இன்னும் ஐநூறுக்கு மேலானவர்கள் அவர் பரமேறி போகும் பொழுது அவரை கண்டார்கள் என்று சொல்லி வேதம் செல்கிறது இந்த உலகத்திலே சுமார் ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு ஏசு கிறிஸ்து என்கிற பெயரிலே பாலஸ்தீன தேசத்திலே ஒருவர் வாழ்ந்தார் அவர் பிறந்து முப்பத்தி மூன்றரை வருஷங்கள் வாழ்ந்தார் அவரை குறித்து இன்றைக்கு உலகம் என்ன செய்கிறது அதை மேன்மையாக அவருடைய சரித்திரத்தை குறித்து மேன்மையாக கருதுகிறது அவரை போல சிறப்பாய் வாழ்ந்த ஒரு புருஷன் இந்த உலகத்தில் இல்லை தெய்வீக தன்மை நிறைந்தவராக இருந்தார் கடவுளுடைய முழு தன்மையும் அவரிடத்தில் இருந்தது அதைத்தான் யோவான் அப்போசன் தன்னுடைய சுவிசேஷ புத்தகத்திலே 
இவ்விதமாக எழுதியிருக்கிறதை நீங்கள் வாசிக்க முடியும் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் நான்காம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் அவருடைய மகிமையை கண்டோம் அது பிதாவுக்கு ஒரே பேரானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாக இருந்தது என்று சொல்லி அங்கே எழுதியிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே இங்கே இயேசு கிறிஸ்து அவர் இந்த உலகத்திலே வந்தபொழுது கடவுளுக்கு ஒப்பான மகிமையாக இருந்தோம் இருந்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து இடத்துல வந்து ஒரு முறை பிலிப்பு என்கிறவன் கேட்டான் இவ்விதமாய் கேட்கிறான் பிலிப்பு அவரை நோக்கி ஆண்டுவரே பிதாவை எங்களுக்கு காண்பியும் அதாவது கடவுளை எங்களுக்கு காண்பியும் என்று சொல்லி அவன் கேட்கிறான் கடவுளுடைய தன்மையில் இன்னொன்றை குறித்து அங்கே நம்ம பார்க்கறதை பின்னாலே பார்க்க போகிறோம் அந்த தன்மையை கடவுளுடைய தன்மையை பற்றி இயேசு அவர்களுக்கு பேசும் பொழுது அந்த தன்மை உள்ள கடவுளை காட்டும்படி கேட்கிறதை பார்க்கிறோம் அதாவது பிதாவை எங்களுக்கு பிதாவாயிருக்கிற கடவுளை எங்களுக்கு காண்பியும் என்று சொல்லி கேட்டார்கள் கேட்கும் பொழுது இயேசு அவர்களுக்கு என்ன பதில் கொடுக்கிறாருங்க என்பதை பாருங்கள் அதற்கு இயேசு பிலிப்புவே இவ்வளவு காலம் நான் உங்களுடனே இருந்தும் நீ என்னை அறியவில்லையா என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான் அப்படி இருக்க பிதாவை எங்களுக்கு காண்பியும் என்று நீ எப்படி சொல்கிறாய் நான் பிதாவிலும் பிதா என்னிலும் இருக்கிறதை நீ விசுவாசிக்கிறது இல்லையா நான் உங்களுடனே சொல்லுகிற வசனங்களை என் சுயமாய் சொல்லவில்லை என்னிடத்தில் வாசமாயிருக்கிற பிதாவானவரே இந்த கிரியைகளை செய்து வருகிறார் நான் பிதாவிலும் பிதா என்னிலும் இருக்கிறதை நம்புங்கள் அப்படி இல்லாவிட்டாலும் என் கிரியைகளின் நிமித்தமாவது என்னை நம்புங்கள் என்று இயேசு சொன்னார் ஆகவே கடவுளுடைய அதே தன்மை அவருடைய தற்சொரூபம் என்று சொல்லி இருக்கிறது இந்த உலகத்து கடவுள் எப்படி இருப்பார் யார் என்கிறதை வெளிப்படுத்தியவர் இயேசு அவருடைய வெளிப்பாடு தான் இயேசு அவருடைய தற்சொரூபம் தான் இயேசு கடவுளை ஒரு நபர் தங்களுடைய நற் காரியங்கள்லாம் செயல்னாலே இப்படித்தான் கடவுள் இருப்பார்னு ஒரு மனுஷன் வெளிப்படுத்த முடியாது என்றால் அவனுக்குள்ளே பாவம் இருக்கிறது பாவியாய் பிறந்த ஒரு மனுஷன் இந்த உலகத்திலே கடவுளை போல் அவன் நடிக்கலாம் ஆனால் கடவுளை போல் ஆக இருக்க முடியாது ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து பாவம் இல்லாதவர் என்னில் குற்றம் உண்டு பாவம் உண்டு என்று யார் என்னை குற்றப்படுத்தக்கூடும் என்று சொல்லி கேட்டார் இயேசு விடத்தில் ஒரு குற்றத்தையும் பார்க்க முடியவில்லை கடவுள் அவர் குற்றம் இல்லாதவராக இருக்க வேண்டும் அவர் பரிசுத்தராக இருக்க வேண்டும் அந்த தன்மை இயேசுவுக்குள் இருந்தது இயேசு கிறிஸ்து சில சமயத்தில் அவள் கண்களுக்குமாக மறைந்து போனார் என்று சொல்லி இருக்கிறது கடவுளை பற்றி இவ்விதமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நாம் காண முடியும் என்பதை தான் இந்த வசனம் சொல்கிறது நேயருக்கு கடவுள் அவர் காட்சி கொடுத்திருக்கிறார் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் பாருங்கள் சவுல் என்கிற வாலிபனுக்கு அவர் காட்சி கொடுத்தார் அதே போல கோடிக்கணக்கான மக்கள் அவருடைய தரிசனத்தை கண்டிருக்கிறார்கள் கோடிக்கணக்கான மக்கள் அவருடைய சத்தத்தை கேட்டிருக்கிறார்கள் அப்படி அவருடைய சத்தத்தை கேட்க கேட்டவர்கள் அவர்கள் கடவுளை அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள் அவருடைய சத்தத்தின் மூலமாக அறிந்து கொண்டார்கள் என் ஆடுகளின் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் என்று சொன்னார் ஆகவே கத்தருடைய சத்தத்தை ஒரு முறை அல்ல ரெண்டு முறை அல்ல தொடர்ந்து தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க முடியும் முதல் முறை தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு நீங்கள் அவனுடைய சத்தத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் நீங்கள் தொடர்ந்து அந்த சத்தத்தை கேட்க முடியும் தொடர்ந்து அவங்க உங்களோடு கூட பேசுவா அவருடைய ஆறுதலான வார்த்தை கேட்க முடியும் வழி இதுவே என்று சொல்கிற அவருடைய சத்தத்தை கேட்க முடியும் கத்தர் உங்களோடு கூட அவர் பேசுகிறது உங்களுக்கு இன்பமாக இருக்கும் அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஆ ஆலோசனை இல்லாமல் தவித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இயேசுவின் சத்தத்தை நீங்கள் கேட்பீர்கள் அவருடைய தரிசனத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள் இந்த தேவம் உங்களுக்கு தரிசனம் கொடுக்கிற தேவன் அவர் சொப்பனத்தில் தோன்றலாம் நேரடியாக அவர் உங்களுக்கு காட்சி கொடுக்கலாம் சாது சுந்தர் சிங் என்கிறதான ஒரு மனுஷன் பஞ்சாபை சேர்ந்தவருக்கு சுந்தர் சிங் என்கிறவர் அவர் சாது என்கிற ஒரு சாது சன்னியாசியாக இந்த உலகத்தின் காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் வெறுத்து அவர் உண்மையான ஒரு சீஷனாக 
ஒரு அப்போசலனாக இந்த உலகத்திலே வாழும்படி தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் காரணம் என்ன தற்கொலை செய்யும் முடிவோடு இருந்த அவருக்கு அந்த கடைசி நிமிடத்தில் காட்சி கொடுத்தது யார் தெரியுமா இந்த இயேசு கிறிஸ்தோ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அநேக மக்களுக்கு அவர் இன்றைக்கும் சாட்சி காட்சி கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் அருமையானர்களே இன்றைக்கும் உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் என்றால் அவரை காண்பீர்கள் இதோ இருக்கிறேன் என்று அவர் உங்களுக்கு சொல்லுவார் ஒரு சமயத்தில் தோமா என்கிறவன் சொன்னான் அவரை கண்டால் ஒழிய நான் அவரை நம்ப மாட்டேன் என்று சொன்னான் அறை வீட்டுக்குள்ளாலே இருக்கும் பொழுது கதவுகள்லாம் பூட்டப்பட்டிருக்கும் பொழுது உடன் சீசர்களோடு அப்போசலோடு அவன் உட்கார்ந்துருக்கிற சமயத்தில் அந்த வீட்டுக்குள்ளாலே இயேசு போய் நின்றார் பூட்டப்பட்ட அறைக்குள்ள இயேசு சென்றார் பூட்டப்பட்டதான அரை கதவுக்குள்ளே ஒரு பிரவேசிக்க முடியும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே போய் உனக்கு சமாதானம் என்று சொல்ல சொன்னார் என் விழாவிலே கையிட்டு பார் நான் தான் என்பதை உறுதி செய்யும்படியாக என் கைகளிலேயும் என் விழாவிலேயும் இருக்கிறதான அந்த காயங்களை நீ தொட்டு பார் துளைகளிலே உன் விரலை நீ விட்டு பார் என்று சொல்லி ஏசு அன்றைக்கு தோமாவை பார்த்து சொன்ன பொழுது தோமா ஒன்றும் பதில் பேச முடியவில்லை என்ன சொன்னான் தெரியுமா என் ஆண்டவரே என் தேவனே என்று சொல்லி அவரை ஏற்றுக்கொண்டான் எஜமானாக அவரை தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டான் அருமையாளின் அவிசுவாசத்தோடு கூட இருந்தாலும் உங்கள் உங்களுக்கு அவர் காட்சி கொடுக்கிற தேவன் யோவானும் பேதுருவும் மீன் பிடிக்கும்படியாக கடவுளுடைய வேலையை விட்டு அவர்கள் பின்மாற்றமான ஒரு அனுபவத்தோடு கூட கடவுளை அவர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை இனி நம்பி பிரயோஜனமில்லை என்கிற ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டார்கள் என்று சொல்லக்கூடும் சொல்லலாம் அப்படி அவர்கள் வலை எடுத்து கொண்டு மீன் பிடிக்க சென்ற பொழுதும் இயேசு அந்த இடத்துல ஒரு மீன்களும் பிடிக்க முடியாமல் நிற்கிற அந்த சூழ்நிலையில் இயேசு அவர்களுக்கு காட்சி கொடுத்தார் எல்லாம் நீங்கள் இழந்து போய் நிற்கிறீர்களா தன்னந்தனிமையாய் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்களா அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் என்ன இனி என் வியாபாரம் என்ன ஆகிறது என் தொழில் என்ன ஆகிறது என் வீட்டில் என் பிள்ளைகளுக்கு எப்படி நான் எதை கொடுப்பேன் எப்படி உணவு கொடுப்பேன் எப்படி உடையை நான் கொடுப்பேன் எப்படி என் வாடகை கட்டுவது என்கிற பல கேள்வியோடு கூட இருக்கிறீர்களா இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேசுகிறார் அன்றைக்கு காட்சி கொடுத்தவர் கரையிலே வரும் பொழுது ஒரு மீனும் இல்லாமல் இருக்கிற அவர்களுக்கு கற்றர் அவர் மீன் துண்டு பொறித்த மீன் கண்டம் அப்பம் இதை கத்தரவுகளுக்காக ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருந்தார் என் தேவன் உங்களுக்கு அற்புதமாய் ஆகாரம் கொடுக்க முடியும் அற்புதமாய் உங்களை போஷிக்க முடியும் அற்புதமாய் உங்கள் தேவைகளை அவர் சந்திக்க முடியும் ஆகினாலே அவரும் காட்சி கொடுக்கிற தேவன் என்பதை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் மறந்து போக வேண்டாம் அருமையானர்களே நான்காவதாக அவரை குறித்து இந்த வசனம் என்ன சொல்கிறது வாசித்து பாருங்கள் யோவான் நிருபத்திலே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் அதே வசனத்தை திரும்ப நான் வாசிக்கப் போகிறோம் ஆதி முதல் இருந்ததும் நாங்கள் கேட்டதும் எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும் நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும் என்று சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் நான்காவதாக இந்த கடவுள் யார் என்று இந்த யோவான் சொல்லுகிறதை நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம் என்ன சொல்லுகிறான் நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் நோக்கி பார்க்கிறது எப்பொழுது நோக்கி பார்ப்பார்கள் ஒரு வழியில் இருக்கிற பிச்சைக்காரன் நீங்கள் நடந்து போகும்பொழுது உங்களை நோக்கி பார்க்கிறான்றா எதற்காக நோக்கி பார்க்கிறான் உங்கள் உதவி வேண்டும் என்பதற்காக தனக்கு உதவி வேண்டும் என்பதற்காக நோக்கி பார்க்கிறான் அருமையார்களே நோக்கி பார்க்கிறோம் என்றால் உயர்வான ஒரு நபரை நாம் உதவிக்காக எதிர்பார்ப்பது என்பது அடைய அர்த்தம் நாம் உதவிக்காக எதிர்பார்க்கக்கூடியதான ஒரு நபர் இந்த உலகத்தில் உண்டென்றால் அவர் இயேசுதான் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பலரை நீங்கள் நோக்கி பார்த்திருக்கலாம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் நிமித்தமாக நீங்கள் வெட்கப்பட்டிருக்கலாம் இன்றைக்கு இந்த இயேசு என்ன சொல்கிறார் வேதம் என்ன சொல்கிறது அவரை நோக்கி பார்த்தபடி முகங்கள் வெட்கப்பட்டு போகவில்லை இயேசுவை நோக்கி பார்த்தவர்கள் ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டு போகவே மாட்டார்கள் சகோதரனே நீயோ வெட்கப்பட்டு போகிறதே இல்லை நீ விசுவாசத்தோடு நம்பிக்கையோடு இந்த இயேசுவை நீ என்எஸ்ஐ நோக்கிப்பார் அவரை நோக்கி பார்த்தவருடைய முகங்கள் பிரகாசமடைந்தது அவருடைய முகங்கள் வெட்கப்பட்டு போகவில்லை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த நாளில் இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை நீ கேட்டு விசுவாசித்து 
அவரை நோக்கி பாருங்கள் மனிதனுடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்தது போதும் அவரை நோக்கி பாருங்கள் அரசாங்கத்திடத்தில் முறையிட்டது போதும் அவரை நோக்கி பாருங்கள் அவர் உங்களுக்கு நீதி செய்வார் அவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதத்தை செய்வார் டாக்டர்ஸை பார்த்து நீங்கள் ஏமாந்திருக்கலாம் டாக்டர்ஸ்கள் கை விரித்திருக்கலாம் ஆனால் இப்பொழுது ஆண்டவர் இயேசு சொல்கிறார் என்னை நோக்கி பார்த்தால் நீ பிழைப்பாய் வெண்கல சர்க்கத்தை நோக்கி பார்த்தவர்கள் அன்றைக்கு பிழைத்தார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறது எதற்கு ஒப்பனையாக அன்றைக்கு அது வைக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்து உயர்த்தப்பட போகிற அந்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அடையாளமாக வைக்கப்பட்டதான அந்த வெண்கல சர்ப்பத்தை நோக்கி பார்த்தார்கள் அவர்கள் பிழைத்தார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறது அருமையார்களே இன்றைக்கும் நீங்கள் இந்த உயர்த்தப்பட்ட இயேசுவை நோக்கி பார்த்தால் நிச்சயமாகவே பிழைப்பீர்கள் நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போகவே மாட்டீர்கள் அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்கிற தெய்வமாக இருக்கிறார் ஐந்தாவதாக இந்த வசனம் என்ன சொல்கிறது பாருங்கள் எங்கள் கைகளினாலே தொட்டதுமாயிருக்கிற என்று சொல்லியிருக்கிற வார்த்தையை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் இப்போ கடவுள் எப்படிப்பட்டவர் என்றால் அவர் காணக்கூடாதவர் என்று சொல்லப்பட்டாலும் அவர் அரூபியாக இருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டாலும் அவரை நாம் கைகளினாலே தொட முடியும் என்றால் உணரக்கூடியவர் அரூபியாக இருக்கிற ஒருவரை எப்படி நான் உணர முடியும் ரெண்டோ மூன்றோ பேர் என் நாமத்தினால் எங்கே கூடியிருக்கிறார்களோ அவர்கள் நடுவில் நான் இருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் கூடி ஜெபிக்கிறதான அந்த இடத்துல அவருடைய பிரசன்னத்தை நீங்கள் உணர முடியும் நீங்கள் கூடி கத்து நன்றாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பாருங்கள் நன்றாக பாட்டுகளை பாடி ஆராதனை செய்து பாருங்கள் அங்கே அசுத்த ஆவிகள் அலறி கொண்டு ஓடும் ஏன் தேவ பிரசன்னம் அங்கே இறங்கிவிட்டது தேவனுடைய ஆலயத்தில் கர்த்தரை ஆராதிக்கிற சமயத்தில் அங்கே தேவனுடைய பிரசன்னம் இறங்குகிறது நிமித்தமாய் அவர் உங்களுக்கு என்ன செய்கிறார் என்றால் சமாதானத்தை தருகிறார் மன அமைதி உண்டாகிறது தேவனுடைய சமூகம் தேவனுடைய பிரசன்னம் உங்கள் வீடுகளில் இருக்கும் என்று சொன்னால் சமாதானமாக நீங்கள் அந்த வீட்டில் வாழ முடியும் சமாதானத்தை உணர முடியும் சந்தோஷத்தை நீங்கள் உணர முடியும் ஏதோ ஒரு அமைதியான ஒரு சூழல் அங்கு இருப்பதை நீங்கள் உணர முடியும் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிரசன்னத்தை நீங்கள் உணர வேண்டும் அதை தொட வேண்டும் ஒரு ஸ்திரீ பெரும்பாடுள்ளவள் பனிரெண்டு வருடமாக அவள் மிகுந்த வேதனைப்பட்டு கொண்டிருந்தாள் ஒரு உதரத்தின் ஊர் ஊரல் நின் நிமித்தமாக மிகுந்த கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தாள் ஒருவேளை அவளுக்கு கூடிய கேன்சர் வியாதி இருந்ததோ என்பது தெரியவில்லை கற்பத்திலே ஆகவே அது நிமித்தமாய் மிகுந்த பாடுள்ளவள் உதிரப்போக்கு நிமித்தமாய் பனிரெண்டு வருடமாக அவள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தாள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது அப்படி பனிரெண்டு வருடமாக அவள் வியாதியஸ்தராலை மிகுந்த வேதனைப்பட்டாள் பல மருந்துகள் மாத்திரைகள் என்று எடுத்து அவள் அந்த வியாதியை சுகமாக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தும் அவளுக்கு அந்த வியாதி சுகமாகவில்லை பணம்தான் நஷ்டமாய் கொண்டிருந்தது ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவை அவள் ஒரு நாளிலே ஜனக்கூட்டத்தின் மத்தியிலே தொட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆசைப்பட்டு ஜனங்கள் நெருக்கத்தின் மத்தியிலேயும் போய் அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தியாகிலும் தொடுவேன் தொட்டால் எனக்கு சுகம் உண்டாகும் என்று சொல்லி விசுவாசத்தோடு கடந்து சென்றாள் அந்த வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டால் அப்பொழுது இயேசு சொன்னார் என்னை தொட்டது யார் தொட்ட மாத்திரத்தில் அவள் சுகமடைந்தாள் திரும்பி பார்த்து என்னை தொட்டது யார் என்று கேட்டார் அவள் மறுதளித்த பொழுது இயேசு சொன்னார் என்னை அவள் மறுதளிக்கவில்லை அவள் சுற்றி இருந்த மக்கள் சொன்னார்கள் உமை யாரும் தொடவில்லை என்று அவள் ஆச்சரியத்தோடு பார்த்தார்கள் உள்ள நெருக்கத்தின் மத்தியிலே எல்லாரும் தான் எல்லாருடைய பக்கத்திலையும் ஒரு நெருக்கமாய் சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த நெருக்கம் மக்கள் நெருக்கமாக சென்று கொண்டிருந்தாலும் ஒரு நோக்கத்தோடு தொட்ட இவருடைய வாழ்க்கையிலே அவருடைய வல்லமை கடந்து சென்றது கடவுள் எங்கும் இருக்கிறார் ஜனங்கள் மத்தியிலே இந்த உலகத்தில் எங்கும் இருக்கிறார் என்று சொன்னாலும் எல்லாரும் அவருடைய பிரசன்னத்தை உணர முடியாது எல்லாரும் அவருடைய வல்லமை உணர முடியாது யார் எதிர்பார்ப்போடு கூட யார் விருப்பத்தோடு கூட யார் நம்பிக்கையோடு கூட அவர் அருகிலே கடந்து வந்து அவருடைய பிரசன்னத்தை நாடுகிறார்களோ அவரை தொடுகிறார்களோ அவரை அணுகுகிறார்களோ அவர்களுக்கு அவருடைய வல்லமை வெளிப்படும் இன்றைக்கு இந்த நேரத்தில் கற்றோட வல்லமை வெளிப்படுகிறது உங்கள் வாழ்க்கையை அவர் தொடுகிறார் 
உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற வியாதி பலவீனங்களை அவர் சுகமாக்குகிறார் அவர் அற்புதங்களை இந்த நேரத்திலேயே உங்களுக்கு செய்கிற திரைப்பெரு விசுவாசிகள் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு நீங்கள் நன்றி செலுத்துங்கள் ஆறாவதாக இந்த வசனம் என்ன சொல் ரெண்டாவது வசனம் என்ன சொல்கிறது வாசித்து பாருங்கள் ஒன்றியவான் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் இரண்டாவது வசனம் அந்த ஜீவன் வெளிப்பட்டது அந்த ஜீவன் வெளிப்பட்டது என்றால் இவர் ஜீவன் உள்ள தெய்வம் அநேக தெய்வங்கள் கர்த்தாக்கள் இருந்தாலும் ஜீவனுள்ள தெய்வம் ஒருவர் இந்த உலகத்தில் உண்டு அவர் தான் ஏசு கிறிஸ்து அவர் சொல்லுகிறார் நான் மறித்தேன் ஆனாலும் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் அந்த ஜீவன் வெளிப்பட்டது என்று சொன்னால் பிதாவிடத்தில் இருந்த ஜீவன் கடவுளுடைய ஜீவன் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாக இந்த உலகத்துக்கு வெளிப்பட்டது ஏசு கிறிஸ்துவை அன்றைக்கு பார்த்தவர்கள் கடவுளுடைய ஜீவனைத்தான் பார்த்தார்கள் கடவுளுடைய ஜீவன் என்று சொல்லும் கடவுளுடைய அதே வாழ்க்கை கடவுளுடைய அதே விதமான தன்மை கடவுளுடைய அதே விதமான சுபாவங்கள் அதைத்தான் பார்த்தார்கள் அருமையார்களே கடவுள் அவர் எப்படிப்பட்டவர் அவர் ஜீவன் உள்ளவர் இந்த இயேசு அவர் ஜீவன் உள்ளவராக இருக்கிறார் இன்றைக்கும் அவர் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஜீவனை கொடுக்கக்கூடியவர் ஜீவன் உள்ளவர்கள்தான் ஜீவன் கொடுக்க முடியும் மறித்த லாசுருவை அவர் நான்கு நாள் கழித்து உயிரோடு எழுப்பினார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது உங்கள் வாழ்க்கையில் எவைகள்லாம் மறித்து போனவைகளாய் கிடக்கிறதோ செத்து போனவைகளாய் கிடக்கிறதோ செத்து போன நாறி போன உங்கள் வாழ்க்கையை உயிரோடு எழுப்பதற்கு வல்லமை உள்ள ஒரு ஜீவன் ஜீவனின் அதிபதி ஜீவனை கொடுக்கிற ஒரு தெய்வம் இருக்கிறார் அவரை விசுவாசித்து பாருங்கள் அவர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஜீவனை தருவார் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு புது ஜீவன் உண்டாக போகிறது நீ உயிருள்ளவன் பெற்றும் நீ செத்தவனாய் இருக்கிறாய் என்று வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் ஒரு சபையாரை பார்த்து இயேசு சொன்னார் செத்து போன ஒரு சபையை அவர் உயிர்ப்பிப்பார் உங்கள் சபை ஒருவேளை செத்து போயிருக்கிறதா உயிரற்றதாக இருக்கிறதா செயலற்றதாக இருக்கிறதா மரத்து போனதாக இருக்கிறதா உயிர் கொடுப்பதற்கு வல்லமுள்ள தேவன் விசுவாசியுங்கள் அவர் உங்களுக்கு உயிரை கொடுக்கிறவர் மாத்திரமல்ல என்னவென்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் உயிரை எடுக்கக்கூடியவரும் அவர் தான் உயிர் கொடுக்கக்கூடியவரும் உயிருக்கு அதிபதி ஜீவனுக்கு அதிபதியாக இருக்கிறவர் மருத்துவனில் உயிருக்கு ஊசலாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது உங்கள் உயிரை அவர் உயிர் கொடுக்கவும் முடியும் அதே வேளை உங்கள் உயிரை எடுப்பதற்கும் அவருக்கு முடியும் அவருக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிறதான் ஆட்களை கத்தர் அவர் ஒரே நாளிலே ஒரு சமயத்தில் அசிரிய அந்த சாம்ராஜ்யத்தின் காலத்தில் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு எதிராக யுத்தம் செய்ய வந்த பொழுது அசிரியின் பாளையத்தில் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஐயாயிரம் பேரை தேவ தூதன் ஒரு தூதனை கொண்டு கர்த்தர் அழித்தார் கொள்ளை நோயின் மூலமாகவோ பூமி எதிர்ச்சியின் மூலமாகவோ பஞ்சங்கள் மூலமாகவோ இந்த உலகத்தில் அழிவை கொண்டு வருகிறது அது இயற்கை அல்ல அந்த இயற்கைக்கெல்லாம் அதிபதியாக இருக்கிறவர் மனிதன் பாவம் செய்யும் பொழுது அக்கிரமம் செய்யும் பொழுது கர்த்தர் என்ன செய்கிறார் என்றால் ஆண்டவர் விசனப்படுகிறார் மனுஷனை படைத்ததற்காக அவர் விசனப்பட்டாராம் அது எனக்கு மனஸ்தாபமாக இருக்கிறது என்று சொன்னார் மனுஷனுடைய நினைவுகள் நித்தம் பொல்லாதவைகளாக இருக்கிறது என்று சொன்னார் அருமையானவர்களே அவர் சொன்னார் மனுஷன் இருக்க போகிற நாட்கள் நூற்றி இருபது என்று சொன்னார் மனிதனுடைய காலத்தை நூற்றி இருபதாக குறைத்த அன்றை கூடியதான காலம் இனி இந்த உலகம் இருக்க போகிற காலம் நூற்றி இருபது என்று சொல்லி காலத்தை தீர்மானித்தார் உனக்கு எத்தனை வருடம் என்று கத்தர் இன்றைக்கு தீர்மானிக்க முடியும் மனம் திரும்பவில்லை என்றால் உன் வாழ்க்கை இன்னும் சீர்கேடாய் போய்கொண்டிருக்கும் என்றால் கடவுளை தூஷிக்கிறவனாக தெய்வ பிள்ளைகளுக்கு எதிராக செயல்படுகிறவனாக சபைக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிறவனாக தேவனுடைய சித்தத்துக்கு எதிராக முரட்டாட்டம் பிடிக்கிறவனாக அன்றைக்கு இஸ்ரோவே ஜனங்கள் மத்தியிலே மோசைக்கு விரோதமாக எடும் என்னதான கோராகின் கூட்டத்தை கத்தர் அழித்தார் என்று சொல்லி வேதம் செல்கிறது தேவ ஊழியலுக்கு விரதமாக எழும்புகிற விசுவாசிகளையும் கூட கத்திர அழித்து போடுகிற தெய்வமாக இருக்கிறார் தேவனுடைய சபையிலே மாய்மாலமாக ஜீவித்து கொண்டிருந்த அனனியாவையும் சப்பீராலையும் தேவன் அழித்து போட்டார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அனுபடினாலே தேவ சமூகத்திலே விளையாடக்கூடாது ஒரு மாய்மாலமான ஜீவியம் நீ சபையிலே இருந்து கொண்டு கிறிஸ்தவன் பெயரை வைத்து கொண்டு பிழைப்பு நடத்துகிறவனாக பணம் சம்பாதிப்பதற்காக கிறிஸ்தவத்தில் வரக்கூடாது ஊழியத்துக்கு வரக்கூடாது கர்த்தர் அடித்து போடுவார் 
தேவன் ஜீவனை எடுக்கக்கூடியவர் அனுபடினாலே துணிகரமாக இருக்கக்கூடாது கர்த்தருக்கு பயந்திருக்க வேண்டும் நாடோறும் கர்த்தரை பெற்றும் பயத்தோடு இரு என்று பேதம் சொல்கிறது அனுபடினாலே அவர் ஜீவனின் அதிபதி ஜீவனை கொடுக்கக்கூடிய தெய்வம் ஜீவனை எடுக்கவும் அதிகாரம் உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் என்பதை மறந்து போகாமல் நீங்கள் அவருக்கும் போதாக பயந்திருங்கள் பயபக்தியோடு கூட இருங்கள் அது மாத்திரமல்ல இன்றைக்கு தேவ சமூகத்தில் உங்களை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது உங்கள் சர்வத்திலே கத்த ஜீவனை தருகிறவர் உங்கள் ஆத்மாவிலே அவர் ஜீவனை தருகிறவர் ஒருவேளை உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாம் முடிந்தது எங்கள் நிலைமையில் இருந்தாலும் அவர் ஜீவனுக்கு அதிபதியாக இருக்கிறவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் எல்லாம் நடக்கும் வேலைக்காரன் பிழைப்பான் நீர் ஒரு வார்த்தை சொல்லும் என்று சொல்லி நூற்றுக்கு அதிபதி என்கிற ஒரு அதாவது ரோம பட்டாளத்தில் இருந்த முக்கியமான நபர் தன் வேலைக்காரனுக்காக கேட்டுக்கொண்ட பொழுது இயேசு சொன்னார் நீ போ உன் வேலைக்காரர் சுகமடைந்திருப்பான் என்று சொன்னார் திமிர்வாதத்தினால் கொடிய திருமா திமிர்வாதத்தினாலே வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிற அவனை அந்த வார்த்தையினாலே சுகப்படுத்தின ஆண்டவர் இன்றைக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் உங்கள் வாழ்க்கையிலே கற்று எல்லாவற்றையும் தலைகளாக மாற்ற முடியும் ஆசீர்வாதமாக மாற்ற முடியும் இன்றைக்கே நீங்கள் நடக்க முடியும் இன்றைக்கே நீங்கள் செயல்பட முடியும் செயல்படாத கைகள் செயல்படும் செயல்படாத கால்கள் செயல்படும் உங்களுடைய செத்து போன அவயவங்கள் அது இருதயமாக இருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் கல்லீரலாக இருக்கலாம் அல்லது இன்னும் சிறுநீரகமாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஏ சுஜீவனை கொடுப்பா நிச்சயமாக உயிர் உண்டாகும் அருமையானவர்களே அந்த வசனத்தில் இன்னும் என்ன சொல்லி இருக்கிறது ரெண்டாவது வசனத்தில் நான் வாசிக்கிறேன் அந்த ஜீவன் வெளிப்பட்டது பிதாவினிடத்தில் இருந்த ஜீவன் என்று சொல்லி இருக்கிறது பிதாவினிடத்தில் இருந்ததும் எங்களுக்கு வெளிப்பட்டதுமான நித்தியமாயிருக்கிற அந்த ஜீவனை நாங்கள் கண்டு அதை குறித்து சாட்சி கொடுத்து அதை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் என்று அப்போ சொன்ன யோவான் எழுதியிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே இந்த வசனத்தின்படி கடவுள் எப்படிப்பட்டவர் யார் ஏழாவதாக சொல்கிறேன் கடைசியாக அவர் பிதாவாக இருக்கிறார் கடவுள் யார் என்று இங்கே சொல்லியிருக்கிற இந்த வார்த்தையின் பொருள் என்ன கடவுள் என்று சொன்னால் அவர் நம்முடைய உறவுகளுக்கும் நம்முடைய தொடர்புகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட தெய்வம் அல்ல நாம் தொடர்பு கொள்ளக்கூடியவர் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய இடத்தில் இருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல அவர் உறவு வைக்க முடியாதவர் அல்ல ஒரு அதிகாரி இடத்துல ஒரு பிரதமர் இடத்துல ஒரு அதிபர் இடத்துல சாதாரண எந்த நபரும் போய் அவர்கள் சாதாரணமாக உறவு வைத்து கொள்ள முடியாது ஒரு உறவினராக வீட்டுக்குள்ளே போக முடியாது உறவினராக தொலைபேசியின் மூலமாய் பேச முடியாது ஆனால் கடவுள் நம் எல்லாருக்கும் பிதாவாக இருக்கிறார் பிதா என்கிற உறவை விட ஒரு சிறந்த உறவு இந்த உலகத்தில் இல்லவே இல்லை இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய தகப்பன் தகப்பனிடத்தில் அவன் அன்பு வைக்கிறான் குழந்தைகளை பாருங்கள் அவைகளுக்கு நம்பிக்கை யார் என்றால் அப்பா தான் அப்பா இருந்தால் எனக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் அப்பா எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்வார் என்று அவளுக்கு நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு பாத்திரமாக இருப்பவர் தான் பிதா தகப்பன் உங்களுக்கு தகப்பன் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு நித்திய பிதா உண்டு அந்த பிதாவாகிய தேவன் அவர் உங்களை நேசிக்கிறவர் அவர் உங்களுக்கு மனதுருகிறவர் காட்டு புஷ்பங்களை கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் அறுக்கிறதும் இல்லை நூற்கிறதும் இல்லை களஞ்சியத்தை சேர்த்து வைக்கிறதும் இல்லை அப்படி இருந்தும் பரமபிதா அவைகளை பிழைப்பூட்டுகிறார் என்று சொல்லி இருக்கிறது பரமபிதா என்றால் நம்முடைய பரமபிதா அவைகளுக்குரியவைகள் அல்ல அவைகளையே அவர் பிழைப்பூட்டுகிறார் என்றால் நாம் பிதா என்று அழைக்கும் ஒரு சிலாக்கியத்தை பெற்று கொண்டோம் என்றால் அவருடைய பிள்ளைகளாக நாம் மாறி அப்பா பிதாவை என்று கூப்பிடத்தக்க புத்திர சிவிகாரத்தின் உரிமையை பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தின் மூலமாய் பெற்றுக்கொண்டு விட்டோம் என்று சொன்னால் இந்த இயேசு நமக்கு அவர் பிதாவாக வெளிப்படுவார் பிதாவாக செயல்படுவார் நானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறோம் என்று சொன்னாரே ஆகினாலே நாம் அவரை பிதாவாக கனப்படுத்த வேண்டும் அவரை பிதாவாக நாம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிதாவாக நாம் அவரிடத்தில் வர வேண்டும் அவர் ஒரு எஜமான் நாம் ஒரு அடிமை என்று நினைக்க வேண்டாம் பாவத்தில் வாழ்ந்தால் நீ அடிமை அக்கிரமத்தில் வாழ்ந்தால் நீ அடிமை 
ஆனால் பாவத்தை அறிக்கை செய்து அவரை இனி சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது விசுவாசத்து விசுவாசம் உள்ளவளாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டுள்ள எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பிள்ளைகளும் அத்தனை பேரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி அவளுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் என்று சொல்லியிருக்கிறது ஆகவே நீ அவரை ஏற்றுக்கொள் பிதாவாக ஏற்றுக்கொள் நீ பிள்ளையாய் மாறுவாய் அவர் உனக்கு பிள்ளையாகும் அதிகாரத்தை தருகிறார் ஆகவே கடவுள் எப்படிப்பட்ட பேர் யார் என்கிறதை குறித்து ஏழு காரியங்கள் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்த்தோம் கடவுளை பற்றிய வெளிப்பாட்டை பெற்றுக்கொண்ட யோவாண்டைய வாழ்க்கையில் என்னென்ன அனுபவங்கள் உண்டாயிற்று அதன் மூலமாக என்னென்ன அனுபவங்கள் கிடைக்கும் என்கிற காரியங்களை குறித்தெல்லாம் தொடர்ந்து நாம் மறுநாட்களை தியானிக்கப் போகிறோம் இப்பொழுது கண்களை மூடி நாம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போமா இந்த தேவனை நோக்கி பார்ப்போமா அவரை நாம் நித்திய தேவமாக விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்வோம் அவர் நித்தியமானவர் என்று சொல்லி நம்புவோம் மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை நிலை பெயராமலும் இருக்கும் என்று சொல்கிறார் தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமானவர் மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நல் நடு சமத்திரத்திலே சாய்ந்து போனாலும் நாம் பயப்பட மாட்டோம் என்றால் நம்முடைய தெய்வன் நித்தியமானவர் மனுஷர்கள் மாறிப்போவார்கள் ஏசு நேற்று மின்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார் அவர் பேசுகிற தெய்வம் அவர் தரிசனம் கொடுக்கிற தெய்வம் அவர் ஆபத்தில் உதவி செய்கிற தெய்வமாக இருக்கிறார் அவர் அருகாமையில் இருக்கிற தெய்வமாக இருக்கிறார் அவர் உணர்வுள்ள தெய்வம் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்கிற தெய்வமாக இருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல அவர் ஜீவன் உள்ள தெய்வம் அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியாக இருந்தது என்று சொல்லி யோவான் சுவிசேஷத்திலே வாசிக்க முடியும் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் நான்கு ஐந்து வசனங்களை வாசிக்க முடியும் ஒளியாக இருந்தது என்று சொன்னால் அர்த்தம் என்ன நற்கிரியைகள் நல்ல கிரியைகள் நன்மை செய்தல் அவர் ஒளியாக இருந்தார் அருமையார்களே இந்த தேவன் அவர் உங்களுக்கு பிதாவாக இருக்கிறார் அவரோடு நீங்கள் அன்பு வைக்க முடியும் அவரை நீங்கள் நேசிக்க முடியும் அவர் உங்களை முன்பு நேசித்திருக்கிறார் தேவன் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்திரளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் அவர் உங்களை நேசிக்கிற பிதாவின் அன்புக்கு ஈடான அன்பு உலகத்தில் உள்ள பிதாவை பார்க்கலும் அவருடைய அன்பு நித்தியமான அன்பு முழுமையான அன்பு கண்களை மூடி அவரை நோக்கி கேட்போம் தகப்பனை நீர் எங்களுக்கு தேவனாயிருப்பீராக நாங்கள் உங்களுடைய குமாரனும் குமார்த்திகளுமாய் மாற விரும்புகிறோம் உம்மை எங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாய் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று சிபிக்கிறோம் உம்மை அறிந்து கொள்வதன் மூலமாய் கிடைக்கிற ஆசீர்வாதங்களை தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்ளவும் அவைகளை பெற்றுக்கொள்ளவும் அனுக்கிரகம் செய்தரலாம் ஆசீர்வதிக்கிற விட கரங்களிலே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தருகிறோம் ஆண்டு வரே இந்த நேரத்திலையும் உண்மை அறிந்து கொள்ளாத ஜனங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அறிந்து கொள்ளாத ஜனங்களுடைய கண்கள் திறக்கப்படுவதாக கண்கள் குருடாக்கப்பட்ட நிலைமையிலே பிசாசினாலே அந்தகார பிசாசினாலே ஜனங்கள் உண்மை காண முடியாதபடிக்கு குருட்டாட்டத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மூட நம்பிக்கையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவளை விட்டு வெளியே வரும்படி கிருப செய் உண்மை தெய்வத்தை கண்டு கொள்ள உண்மை அறிந்து கொள்கிற அறிவை பெற்றுக்கொள்ள அந்த அறிவிலே வளர அந்த அறிவை பற்றி கொள்ள எல்லாருக்கும் உதவி செய்யும்படியாக ஆயிச்சேபிக்கிறேன் பிதாவே உம்மிடத்தில் இருக்கிற இன்னும் மேன்மையான ஆசீர்வாதங்களை அதன் மூலமாக அனுபவிக்க பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யும் இந்த அறிவின் மேன்மைக்காக எல்லாவற்றையும் அற்பம் என்று விட்டேன் குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன் என்று சொன்ன அந்த அப்போ சொன்ன ஐயா பவலை போல உண்மை அறிந்து கொண்ட அந்த அறிவின் மேன்மை அடைவதற்கு ஒவ்வொருவரும் பிரயாசப்பட உதவி செய் ஆசீர்வதியம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியம் இந்த காலத்தில் எல்லாரும் இந்த கொடிய வியாதிகளுக்கும் இந்த தீமையான ஆண்டவருடைய சூழ்நிலையில் சகல விதமான காரியங்களுக்கும் விலக்கி காத்து கொள்ள வேண்டும் தேவைகளை சந்திக்க வேண்டும் கட்டுகளை அவிழ்க்க வேண்டும் பிரச்சனையிலிருந்து விடுதலை கொடுக்கும்படி ஆட்சேபிக்கிறேன் சந்தோஷத்தை கொடுக்க வேண்டும் சமாதானத்தை கொடுக்க வேண்டும் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சிபிக்கிறேன் உங்களுடைய கரங்களிலே தருகிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுடைய நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் நம்முடைய கத்திரா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியானுடைய அந்யோன் இயக்கமும் சமாதானமும் பாதுகாவலும் 
நம் அனைவரோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் கூட இன்று வென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ கத்துங்களாரை மாசுரிப்பாராக தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்